。同志们，重庆已经正式宣布解放了。经中央军委、西南大区领导指示，重庆市军管会正式成立。下面请西南大区首长杨天雄同志讲话。我宣布一项命令：经研究决定，即日起，重庆市军事管制委员会公安局正式成立。白友谊同志为公安局政保处处长，秦天亮。为政保处侦查科科长，因队伍刚进城，其他科室人员的任命将陆续下达。梁青母子的情况就是这样。还有，顾显章在撤退前曾经找我单独的谈过一次话。共军进城以后，你就去投奔共军。你到了那儿以后，不会是一个人孤军奋战的，会有人掩护你。这个人，民国二十五年打入共产党内。嗯，你提供的这个情况很重要。内线的情报已经确认，我们的身边有内鬼，代号老黑。我一直在想顾显章跟我说的这些话，还有可能跟我放烟雾弹。在撤退之前，顾显章已经对我怀疑了，所以他把梁晴母子带回基地作为人质，想让我为他们所用。刚才你说，顾显章说这个内部是一九三六年潜入我们内部的，是，这点非常重要。我会向上级领导汇报的。关于这个情况，你不要对第二个人讲，你我心里有数，让这个内鬼在行动中。自己露出马脚。此外，梁晴的真实情况也不要暴露啊！这不仅仅是为了梁晴同志的安全，也是为了我们潜入敌人内部的整个这条情报战线的所有同志的安全。明白了，首长，我会按照您的指示做好保密工作的。天亮同志，你现在可是双面间谍呀！嗯，敌人以为你是自己人。而我们的同志也会怀疑你，双重身份，步步艰险的，在工作当中肯定要承受巨大的委屈，甚至是战友们的不理解，你要有心理准备啊！所长，您放心吧，只要组织上相信我，什么困难我都能扛得住。好样的！哦，还有，呃，关于梁晴的事情，我怎么跟他们解释啊？嗯。你不要说话，我来处理。是，王专员、马处长，过去重庆站保密局大楼的情况基本上就是这样。哦，对了，那边过去是个防空洞，是为了防止日本飞机轰炸的。抗战胜利以后，就变成了保密局的资料库。嗯，同志们啊，上级从部队和各地方啊，给我们抄的二楼大批有经验、工作能力强的同志啊，充实到了我们重庆军管会。呃，可是有些同志啊，对重庆的情况不是很熟悉。部队来的同志啊，在城市管理当中啊，也没有经验。以后呀、啊，还得多靠天亮这样在重庆生活工作过的同志啊是啊！这位同志，你找谁啊？我叫欧全，来这儿报道的。这是我的证件。谁让你进来的？进门也不打个招呼。机要员。吴科长，你的人来报道了。哦，你就是欧全吧？他可是我们部队的优秀的通讯人才呀、啊！我是好不容易啊，才把他要了过来。吴科长，这是你们科的人啊？对，进门怎么也不知道打个招呼啊？<笑>王专员，我这可是第一道岗，咱们军管会的同志我还认不全，要都像这位小同志这样往里闯，我这腿脚可是粘不上啊！老梅啊，放心吧，以后满岗回家卫兵的。
，人员嘛，我跟你一样，慢慢熟悉啊。<笑>这位同志我就不认识，他也在咱们经管会工作。老苗，这位是新来的侦查科科长，金天亮同志。啊，这位是苗安春同志，在部队的时候跟我搞个机要，后来负了伤，进了城以后本来要转业的，老同志嘛，跟部队有感情了。正好军管会成立，就让他在这儿做收发工作。梁同志，你好，好，您好，您好，哎，年轻有为，年轻有为啊。<笑>天亮，记得我们最后一次分手时，你是跟梁金同志一块走的。如今你回来了。可梁金同志去，你看，我还没有见过你们的孩子呢。我有责任，我要保护好他们两母子，没能让梁金同志看到重庆的解放。当初我在长沙搞学生运动，你和梁金同志都是近乎亲人，是我介绍你们入的党。又带你们去云南去学习，哎，一晃十多年都过去了，时间过得真快。请组织对我和梁军同志进行审查吧。我会尽快向上级汇报，给梁军同志一个评价。组织纪律，我懂，我接受任何组织上对我跟梁军同志的调查。报告，进来。长，秦天亮的汇报材料。证人我已经落实了，九七七同志还提供了书面的材料，好多材料我已经记录了。之前的工作没有任何疑点，就是在重庆解放前的最后一段时间，发现了两个问题。第一个问题，交通员老郭是最后见了梁晴的人，他们用镯子交换完了情报之后，他就被派到城里保护民主人士了，就再也没有见到梁晴出现过。所以梁晴同志的牺牲没有办法核实。第二，小周在返回药店的交通站，就发现药店被破坏了。他最后一次见到秦天亮也是在这个药店。嗯，撤离的时候，他们还杀了一个特务。啊，这点老郭有书面的证实。据小周说，药店很有可能是被败退的伤兵给抢劫了，但也有可能是秦天亮跟梁晴同志受到了敌人的怀疑，所以药店也受到了牵连。毕竟他们在附近杀了人嘛。但至于秦天亮为什么被敌人怀疑，对他动了刑，然后又放了他，这就没有办法核实。秦秦天亮在材料中汇报说，他是杀了国防部保密室一个姓白的主任，才被敌人怀疑。部长，他口述的这一条虽然很重要，但没有证人啊。按秦天亮所说的。他被怀疑、被抓，直到最后被释放，时间上还是他身上的伤我看过，肯定是被敌人动了大刑的。嗯，最后敌人证据不足，就忙着撤退，放了他，可以理解哈。有些疑点，只能等到水落才能释出。我们工作要细致，不能放过任何一个。不要以为我们解放了重庆，就万事大吉。是。对了，这张照片准备过了吗？我请技术科的人看过了，他们说就看照片看不出什么来。行，我知道了。这个材料先放到我这儿，我要向王专员汇报。是，那我走了啊。哎，去吧。好，天亮。哎。哎组长，来坐。看文件呢？是啊，离开组织太久了，得抓紧时间好好补补课。好，多领会一下组织的精神，这样慢慢的话，你就可以适应新的工作和节奏了。我会努力的。天亮，有件事情想再跟你核实一下，可能你不愿意再回忆了。您是想核实梁晴母子遇害的细节？
是这样，第一次我让老郭带他们出城的时候，我们已经被监视了，所以第一次出城是失败的。第二次，我又努力的把他们送出城外，但是在江北路过五十四军兵营门口的时候，遇到了一队溃退下来的士兵，他们正在火拼，一颗炮弹落在他们身旁。你对他们第二次出城有信心吗？当时保密局正在追查国防部白土类的死因，我是他们的怀疑对象，所以我想把梁青木母子尽快送出城外。那这么说，你当时并不知道梁青母子遇害？是。那你怎么会有那张照片的？这是国防部的一个参谋拿来的。他想证实梁晴母子的身份，是保密局顾显章把照片交到我手里的。当时他还责问了我，为什么梁晴母子会在城外？那时候我已经被他们关起来了。那后来敌人怎么又相信你呢？我跟敌人说，梁晴他们是想去看看城外的姑妈，想在撤退之前。跟他告个别。梁琴的姑妈真的在城外吗？是。梁琴的姑父，过去是军统的人，这组织上是知道的。他们从南京撤到重庆以后，就没进过城，一直住在城外。那后来敌人又怎么把你给放了？真实的原因，他们也没跟我说清楚。据我分析。他们可能是为了自保吧。国防部的人跟保密局的人向来不和，特别是到最后这关键时候，谁也不想把事儿往自己身上揽，得推就推。况且在抓我之前，保密局已经把执行队的一个副队长当做锋芒给处决了。嗯，看来敌人对能不能抓到锋芒已经不感兴趣了，都想推卸责任自保。当时他们弄这个假锋芒，是想引我出来。但是他们苦于没有证据，我想，他们不想把蜂王当做悬案，所以假戏就真做了。你分析的对，看来敌人也害怕把真的蜂王带走，所以才让你潜伏的名义留了下来。我看，可能就是这个结果。天亮啊，这么多年来，一直是我跟你单线联系，只见电文，不闻其声。有的时候真想想，做梦都想，想象着和你们重逢时的情景。可惜，杨青同志再也不在了。友谊啊，你对秦天亮同志的审查结果是怎么看的？他跟梁琴同志这潜伏以来，是为革命立了大功的，这我可以证明。撤退前局面很乱，我跟他聊过，从他反映的情况来看，有些地方虽然找不到证人，但也入情入理，看不出破绽。专业同志，你看，对于秦天亮，是否让他脱岗，然后再进一步了解调查。建国前，我们对东北、华北、华东等地的归队同志，有些地方也是这么做的。可后来组织发现，这样很影响同志的工作积极性，有的地方也予以了纠正。像秦天亮这批一直坚持到建国以后，他们经历了最大的考验。秦天亮对潜伏人员和天下一号比较了解。没有人能代替，我看不易闲置，还是让他工作。我们在工作中再调整方向。我会向上级申请，动用我们内线的同志，调查秦天亮在撤退前后的真实情况。我同意。
两份电文，速发国防部。是。现在我们接收大陆的是哪个电台？是三号电台和七号电台。来往电报多吗？就发过一次，不过顾司令关照了，要保持二十四小时畅通。好对不起，我刚才在销毁公文，没处理干净。以后处理这样的事儿，一定要干净利索，不能给任何人留下把柄。撤退之前，你放个鸽子都闹出那么大乌龙，可把我紧张死了。主任来找我有事儿啊？我想约你晚上喝咖啡。这荒岛上。哪有地方喝咖啡啊？新开的，正宗的英伦雅克布咖啡。郑彤，郑彤，不错，我先去一下。我找王组长，是谈工作的事儿。你那么信那个王组长？鸽子的事儿不都已经说清楚了吗？这同事，不要老猜疑。好，不说他了。嗯，哎，对了，听说小岛上新开了个咖啡店。你不想请我去坐一坐？好，有时间一定请你。哎，郑彤，你可答应我了啊！好几次约不出来，到底什么事儿啊？郑涛，你觉得这岛上就这么几个人，有意思吗？有意思怎么样？没意思又怎么样？我觉得
，要是有喜欢的人就有意思，没有就没意思。那我觉得你挺有意思的。郑红，我知道你一直都喜欢王兰。这也不是秘密啊，在重庆，全站的人都知道。那你知不知道？感情会让一个人的眼睛蒙蔽的，贵阳。我知道你对汪兰有看法，可能是你个人的成见。郑头，你知道我喜欢你，但没关系。那是以前，从现在开始，从你喜欢汪兰那一刻开始，你不喜欢，没关系，我祝你幸福。组长，怎么这么有空转到我们这贫民窟里来了？我找梁琴有点事儿。哦，就是秦科长的太太，带小孩的那位。哦，你说秦太太呀？嗯，她就住在那后边那排，第四间。谢谢啊。王组长，你怎么来了？秦太太，在重庆的时候，我给你借过一些烫酒，我想知道您带来没有？我想再借用一下。来的时候就带了几件衣服，其他什么都没带。啊。王组长，还是我来吧。那我再去问问别人家。好，谢谢。小天，跟阿姨再见。再见。小天，我帮妈妈拧衣服好不好？好。嗯，你把衣服往这边拧，妈妈往这边拧，好不好？嗯。一、二。组长，上班的时候怎么跑不见了？去俊村借点东西，没接到。嗯、这是母后通过香港传来的情报。晚上通知重庆军管会的马友谊，让他带我这来一趟
。是。报告。进来。怎么了？李和，我要出去一趟，在我不在的时候，有什么事情，你可以直接请示王镇远。我的直接上级不是秦天亮吗？啊，对。我的意思是，秦天亮不是刚归队吗？很多工作他也不熟悉。军政委员会定于一月十五号要在重庆召开烈士公祭大会，到时候会有首长以及各方面的重要领导参加，一定要做好安保工作，谨防特务破坏。是。你先按照我写的工作安排人员，等我回来以后，再安排继续工作。是不是又有什么重要情报啊？李和，情报工作搞了这么多年，我看你都条件反射了吧？重庆现在面临的工作很多啊，像社会秩序、教育、医疗、呃，中小工商业，这都需要我们去工作。你呀、啊，也应该转变一下工作思路了，不能天天只盯在情报上。我是侦查科的，我不盯着情报，我盯着什么呀？情报证明，你们军管会有一个代号叫“老 A” 的特务潜伏下来了。这是秦天亮同志的一些资料，你看一下。梁静还活着，就在基地岛上。我找你来，就是为了这事儿。这太出乎意外了，这跟他交代的出入这么大，这里面一定有问题。你的任务啊，就是重新核实秦天亮同志的身份。我们党的原则是，不冤枉一个好人，但是。也绝不放过一个敌人。重庆的情况现在很危急啊！天下一号案子，我们还没有掌握它的核心机密。它是悬在重庆人民头上的一颗定时炸弹啊！现在又冒出来一个内鬼老 A， 你们要把这两个案子串到一起来办，绝不能让敌人的阴谋得逞。是。哎，哎，英子在这儿呢。哎，金科长，你有事儿吗？法处长呢？啊，他出去了。他说有什么事情的话，可以直接找王振远。他去哪儿了？他没说。嗯，啊，你忙吧。哦。这是我整理的重庆保密局潜伏特务的人员名单，还有我对他们的潜伏手段还有去向进行的分析。本来这份材料要交给马处长的，但是他人不在，直接向您汇报。这份材料没给别人看吧？没有。等马有余同志回来以后，我们对敌特潜伏分子再进行研究。是。潜伏以后，你的代号，重庆一号。谁联网我？每月十号、二十号，雾都晨报广告栏或者复刊，用暗语通知你。有命令行动，没命令折服。是。王妈，把十号的雾都晨报给我拿来。牛老板，十号的报纸都过去好几天了。怎么？没留啊！那上面有个商会的地址，我要跟谈生意的。那我找找吧，但不一定找得到了。王妈，以后的所有的报纸，你都给我留好了。重庆人民广播电台现在播报特大喜讯，在西南军政委员会的英明领导下，我部队公安干警破获了一起潜伏特务组织。击毙三人，抓获五人，一举粉碎了特务的破坏阴谋
，你还想活着吗？你要是想活着的话，就赶紧把这破照片给我烧了，把刘队富给我忘了。江主任，我再跟你说一遍，老子不姓江。也不是什么主任，老子现在姓周，是这电厂的工人，记住了吗？记住了，我这些我早就记住了。可是我一见到你，我就又想叫你江主任。<笑>小美，你知道为什么记不住我的名字吗？因为你怕我，你害怕我。虽然我们现在是假扮夫妻，但是你不愿意了解我，这样不行啊！我们得相互了解。啊、江水周，不不，周周江水，我们可是说好了的，我们现在只是假扮夫妻。你是电厂工人，我是街道清洁工。建筑多副站长已经交代过，我们家刘副队长可是已经为党部献身了，要优待我。优待你。要是不优待你，你早就是老婆管了。嗯。哦。啊！你别动我！你别动我！你别动我！这是谁呀、啊？能不能站直点？是。你看你这个样子啊，哪像从保密局出来的呀？谁的人都敢上，没见过女人呢你。杨二，我我我我最近总觉得这四面八方老有眼睛看着我。你怕什么怕？别忘了自己现在的身份，我们都是有名有姓的人，怕个鬼呀你！当然了，小心点是对的。记住，不能怕。哎，不知道，我刚刚听完广播，共产党现在对咱们这种潜伏特务下手可狠了。可是对小特务，我们什么人？保密局的人，我们受过专业训练。再说了，我们材料安排的非常好，共产党根本查不出来。行了，深更大半夜的，你把我叫出来，没事啊。我就想告诉你，秦天亮还要出庭，就潜伏下来了。嗯，而且秦天亮好像已经进到那里面，当了个当了个什么科长。啊，秦天亮当官了？嘘，凭什么呀？他在那边享福，咱们在这边提心吊胆。顾站长走之前亲自找他谈的话，顾站长安排的。行了，别管那么多了。那我不服。那顾站长怎么那么偏心眼啊？到了那边安排了一个官，还一级没降。人有人命，狗有狗命。给我听好了，最近把朱铁给我看紧点儿。哎，又盯他干嘛呀？别忘了，他可是封王的最大的活跃对象。顾站长走之前，他的真实身份没搞清楚。啊，不能。朱铁要是疯了，那边打过来的时候，他早跑了那边。他要是卧底的呢？猪老子！这这,这我倒没想到，那可太危险了。所以把他给我看紧。是，以后检点点。
们证件都带好了吗？按您吩咐，都带着呢。这证件是我们的命根子，我们是不会丢的。记住啊，我们现在就是跑丹邦的立功，别的啥都不知道。队长，您放心吧，我们都记得了。以后您说什么是什么，我们都听您的。行了，都去睡觉吧。秦天亮为什么要隐瞒组织？这也是我想不明白的地方。如此看来，在其他方面，秦天亮可能还有隐瞒的地方，比如，他是如何被敌人抓的，最后又如何放了出来，这本身就令人怀疑。其中的真实情况，我们无法核实。但是我想，良亲母子的真相，是这条谎言链上的关键。牵一发而动全身，会把其他的疑点都带出来。我马上请示西南大区，建议隔离审查秦天亮。我能问个问题吗？为什么把我带到这儿来？这是组织的决定，我们也不清楚。科长，如果你生活上有什么需要，尽管跟我们说。对，其他事情我们也不太清楚。马处长交代过，这是上级的命令。好，我知道了。辛苦你们了，时间不早了，回去休息吧。科长，你一定和组织好好说，他们一定是误会了。你是蜂王室英雄，我相信你。回去吧。走吧，李和，这里有警卫人员，不会有什么事的。走。秦天亮意识到，梁晴母子的事情组织上可能知道了，才引起了这些连锁反应。要不，就是内鬼在中间做了手脚。梁晴母子的真实情况，是说还是不说？此时，秦天亮内心做着激烈的斗争。来了，老板。老板。哎。今天有没有客人找我呀？没有，老板。老板，十号的报纸找到了。在你卧室里呢。哦，太好了先生是哦，我是江北商会的会长啊。你好，你好，你好，你好。呃，久闻沈先生对马列主义颇有研究，相信沈先生到我们商会讲几堂课，让我们同仁们都能够这个提高一下啊思想觉悟。那好吧，这样吧，我今晚就在这里讲课。这位先生，不妨先听听，也给我提提意见，以便更好的跟商会的同事们共同学习嘛。好，嗯，好啊，那咱们晚上见。好的，好的，好的。好的